Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kokusuz balık yapmanın püf noktalarını anlatacağım. Ben bugün e, çupra yapacağım ama başka balıklarla da deneyebilirsiniz aynı şekilde. Tabi şöyle bir dipnot da düşeyim. E, taze balık almaya dikkat edin. E, bayat balık kokar genelde. Hani buna ne eklerseniz ekleyin. Bu yaptığım yöntem ancak kokusunu hani hafifletir tabi ki azaltır. Ama yeterli olmaz. Onun için taze balık her zaman daha az kokan, daha lezzetli balıktır. Bunun gözlerinden ve parlak pullarından anlayabiliriz tabi tazeliğini. Şimdi kokusuz balık yapmaya geçiyorum. Bunun için olan gerekli olan malzememiz iki baş soğan şöyle dilimledim gördüğünüz gibi. İki tane soğan. iki adet de limon kullanacağım. Ek olarak biraz tuz yeteri kadar istediğiniz kadar bir de kekik kullanacağım kekik çupra balığına özellikle inanılmaz yakışıyor ve vitamin değerini de arttırıyor artı zeytinyağı Şimdi önce ne yapacağım ben balıklarımı biraz kekik biraz tuz ve zeytinyağı ile güzel bir içine özellikle içini açıp güzel bir ovacağım dışına da süreceğim o şekilde tepsime dizeceğim daha sonra malzemelerin üstüne ekleyeceğim çok az zeytinyağı dökebilirsiniz soğana dökelim e, kurumaması için zebzelerimize ee, ek olarak buna kırmızı biber de ekleyebilirsiniz kırmızı biber de çok yakışıyor kapya biber ama kapya biberleri sonradan eklesek daha iyi olur çünkü e, çabuk kuruyup da lezzet evet balıklarımın içine özellikle kek ekledim zeytinyağı ile oldum biraz tuz ekledim güzelce dizdim hem çekip hem yapma yaptığım için şey yapamıyorum kusura bakmayın gösteremiyorum yapılış aşamasına Şimdi yalnız olduğum için evde. Şimdi hazırladım balıklarımın. içi de güzel temizlendi. Ee, soslandı dediğim gibi kekiklendi. Bu şekilde göstereyim. Kekikler gözüküyor zaten. Şöyle. Güzelce bir 10 dakika falan beklettim dediğim gibi. Şimdi soğanları ekleyeceğiz. Daha sonra biber, pardon limonları ekleyeceğim ve fırınıma vereceğim. Şimdi tepsimi hazırladım ben. Ben limonlarımı, soğanlarımı tabi şuna dikkat edelim. Biraz tepsinin altına dizelim genelde hani üst kısmından çok. Dökersek çünkü direkt üstünü kaplarız ama kurur bu sefer. Sert sert olur soğanımız. Altta kaldığı zaman hem lezzeti geçmiş oluyor hem de kurumamış oluyor. Daha böyle yumuşak güzel soğanlarımız oluyor. Limonları da aynı şekilde böyle balıklarımızın içlerine de yerleştirdim. Bu şekilde. Bu balıkta şey görüyorsunuz böyle nokta noktalar. Onlar kir şey değil pisliği falan değil yanlış anlaşılmasın o kekikten dolayı biraz oralara yön sürmüşüm şöyle göstereyim bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor dediğim zaman nasıl görünecek ama gerçekten müthiş duruyor şimdi biraz netini de soruyorum yaşıyorum Heh, evet şimdi daha net görünüyor Güzelce balıklarımızı fırına vermenin zamanı geldi. Evet, cici balık. Şimdi fırına giriyorsunuz bakalım. Hadi bakalım fırınımızı atıyoruz. Bir yaklaşık 20-25 dakika pişerse yeterli olacaktır. Tabi fırınımıza da dikkat edelim. Fırından fırına bazen fark edebiliyor. Bu davul fırınlar daha çabuk pişirebiliyor aklınızda olsun. Hadi bakalım pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar balığımız kızardı. Çok güzel kızardı. Ve şu anda gerçekten içeride hiçbir koku yok. Sıfır koku. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Kokudan rahatsız olan arkadaşlar özellikle. Siz mutlaka deneyin. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha ekleyeceğim. Bir şey daha ekleyeceğim dedim. Ee, diyelim ki Hamsi yaptınız. Küçük balık. Küçük balıkları ben soğanla pek sevmiyorum. Bu şekilde kızartmayı. Ne yapıyorum? Mısır unu ile güzelce unluyorum ben onu. Gene tepsiye diziyorum. Yağlı kağıdın üzerine biraz yağ sürüyorum ama. Üzerine de biraz yağ sürüyorum balıklarımızın. Tuzlayıp da. Unlayıp, tuzlayıp diziyorum yani tepsiye. O şekilde kızartıyorum. Tavada kızartılmıştan hiçbir fark olmuyor. Yine buna göre biraz koku oluyor sonuçta. Ha gene Normal ocakta pişer, pişirmekten çok daha az kokuyor. Ne yapıyorum o zaman koktuğu zaman? E, kapıyı falan kapatıp yapıyorum genelde. Şey 
e, kaynatıyorum. Yumuşatacağım. Biraz yumuşatıcı, biraz su ekliyorum. Ve ocakta kaynatıyorum. Tabi açık kap, yiyecek vesaire olmaması lazım kesinlikle mutfakta. Böylece ne oluyor? Halıda, işte perdede hiçbir koku kalmıyor. Bilginiz olsun. Afiyet olsun. Kanalımıza abone ol olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkürler.